ஆசை டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் மண்வாசனை நிகழ்ச்சிக்கு ஆசி டிவி நேயர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கேன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரூர் மாவட்டம் வெள்ளி அணிக்கு பக்கத்தில் இருக்க குமாரப்பாளையத்தில் இருக்க நாய்க்கினூரில் தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வந்து சொல்லிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நகரத்தில் வந்து பொங்கல் தினம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயமா அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஆனால் கிராமப்புறங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தொன்று தொட்டு ரொம்பவே பாரம்பரியமாக வந்து பொங்கல் தினத்தை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாட்டு பொங்கல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக தான் இருக்குது கிராமப்புறங்களில் ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம நகரத்தில் பார்த்திங்க ஒரு <laughs> காலம் <laughs> பயிற்சிக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஒரு லிமிட்டாக ஒரு பணம் ஒரு பத்து நூறு ஒரு ஐயோ பத்தாயிரம் ரூபா பாஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாடுகளை வளர்க்கறக்கான செலவுகளையும் ஒருத்தரையும் வந்து ஆறு மாடுகளையும் வளர்க்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து பார்த்துக்கிறேன் நான் இந்த மாடை வளர்க்குறேன் அப்படின்னு பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வந்து ஒரு பணத்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாடுகளுக்கு வந்து பயிற்சி அப்படிங்கிற இந்த பொங்கலில் இருக்க முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நாளில் இருந்தே நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எத்தனை பேர் கலந்துக்குவீங்க எத்தனை மாடுகள் ஒரே நேரத்துலேயும் ஆறு மாடுகளையும் வச்சுக்கீங்களா இல்லை ஒவ்வொரு மாடும் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு மாடு ஜோடி ஜோடி விடுவோம் இதில் ரெண்டு ரெண்டு மாடு ஜோடி விட்டு பழக்குவோம் அதே மாதிரி அந்த அது மாடு வந்து ரொம்ப சங்கிரிச்சுன்னா அடுத்த ரெண்டு ஜோடியை பிடிச்சிப்போம் அதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி பிடிச்சிருவோம் ஓகே இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஓட்டுவோம் ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு அப்போ எப் எப்போ காலையில் அதுக்கு பயிற்சி கொடுப்பீங்களா இல்லை சாயங்காலம் பயனுக்கு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வந்து எப்போ லெஸ்ட் இருக்குது அப்போ வச்சுக்கோ ஒரு நாளில் அந்த விளையாட்டு அந்த பயிற்சி கொடுக்குறக்கு அவங்களுக்கு எப்போ ஆர்வம் இருக்கோ அதாவது அவங்க எந்த நேரம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அந்த நேரத்தில் வந்து அதுக்கு பயிற்சி கொடுப்போம் பயிற்சி கொடுப்போம் இப்போ இதுக்கு மாடுங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் கொடுக்குங்களா இல்லை ரொம்ப ஒரு மாதிரி முரடு பிடிக்கிறது அது மாதிரி ஒன்று பழகின மாடு இப்போ ஆளுக்கு பின்னாலே வரும் பழகாத மாடு கொஞ்சம் அங்கிட்டு புத்துணர்ச்சி <laughs> ஒரு <laughs> 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 மறைக்கிறது <laughs> நாங்கள் மூக்கிறாங்க போட மாட்டோம் அப்போ இந்த மாடுகளுக்கு வந்து வீரமும் கோ அந்த ஒரு வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கும்போது அதோட வேகம் அதிகமாகி அதனால ஏதாவது பாதிப்பு பாதிப்பு இல்லை பா நூற்றுக்கு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வராதுங்க வந்தாலும் கூட அது பாதிக்காதுங்க அப்படியே முட்டை கூட வரும் வந்தாலும் தடி வச்சிருக்காங்க ஆளுன்னு தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க இப்போ இந்த மஞ்சு விரட்டு செய்யும் போது அந்த மாடுகளோட எப்படி நீங்கள் குச்சி வச்சு தான் பண்ணுவீங்களா எப்படி இல்லை குச்சி வச்சுக்கோ பூராமே குச்சி ஐம்பது ஆள் இருக்குன்னா ஐம்பது பேர் ஐம்பது பேர் குச்சி தான் இப்போ மாடை வந்து நடுவுலிக்கூடாது <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> குறைஞ்சிருங்க தண்ணி மந்திரிச்சு போடுவோம் அந்த அடி பட்டுறதுக்கெல்லாம் தண்ணி மந்திரிச்சு போட்டோன்னு அடி அந்த வழி குறைஞ்சிருங்க அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாடுகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு காயமும் ஏற்படாது ஏற்படாது நடத்துவீங்க நடத்துவோம் அதாவது நடத்துவோம் நடத்தினாலும் ஒவ்வொருத்தர் அடித்தாலும் தண்ணி மந்திரிச்சு போட்டோன்னா மைக்கானாலே அந்த இது தெரியாதுங்க மறைஞ்சிரும் 
அப்ப வந்து இந்த இப்ப இந்த பகுதியில வந்து இந்த கோயிலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆறு மாடுகள் இருக்குன்னா மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு அந்த ஆறு மாடுகளையும் மஞ்சு வரட்டு நிகழ்ச்சி நீங்க இப்ப அந்த கோயிலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு மாடுகள் இருந்தாலும் ரெண்டு வந்து பங்கேற்க வைப்பீங்க எத்தனை மாடு இருந்தாலும் போறாமே அப்ப அந்த கோயில் இப்ப ஒரு பகுதி இருக்குன்னா இந்த நாய்க்கனூர் பகுதியில இந்த மஞ்சு வரட்டுக்கு இப்ப அந்த கோயில் சார்பு ஒரு பத்து மாடு இருக்கு அப்படின்னா பத்து மாட்டையும் வந்து அந்த மஞ்சு வரட்டு நிகழ்ச்சி அன்னைக்கு நீங்க பண்ணிருவீங்க இப்ப அந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவீங்களா இல்ல பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் அப்புறம் மாட்டு பொங்கல் ஆடி பதினெட்டு ஆடி பதினெட்டு அப்ப வந்து ஆடி பதினெட்டு ஒரே நாள் தான் ஆடி பதினெட்டு அன்னைக்கு நடத்துவீங்க மாட்டு பொங்கல் நடத்துவீங்க ஆடி பதினெட்டுக்கு வந்து கோயில் வந்து சக்கம்மா கோயில் இருக்கு சக்கம்மா கோயிலுக்கு பொங்கல் கொண்டு போவோம் அன்னைக்கு மட்டும் பொங்கல் வச்சு அதுக்கு அங்க படிச்சு இப்போ இந்த மஞ்சு விரட்டுல இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொங்க அந்த மாடுகள் இருக்கு இல்லையா மாடுகளுக்கு அதோட கொம்புகள்ல சீவி மாதிரி கொம்பு சேவ மாட்டோங்க மாட்டை உச்சப்படுத்த மாட்டோம் அந்த கொம்பு எவ்வளவு நேரம் வந்தாலும் அப்படியே விட்டுருவோம் எதோ இருந்தாலும் ஒண்ணு பண்ண மாட்டோம் இப்ப இந்த மாடுகளுக்கு வந்து இந்த கொம்பு சீவுற விஷயம் அப்படிங்கறது எப்பயும் போல ஒரு மாட்டை வந்து இந்த மஞ்சு விரட்டுக்கு எப்படி செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் செய்யணும் அதிகமா அப்புறம் மாடு ஏதாவது வயசாய் இறந்துருச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சாங்கீதம் பண்ணணும்னா நாங்க நாலு ஆள் குச்சியை நட்டு மாடு நிக்கிற மாதிரி அந்த உருவம் செஞ்சு இந்த குச்சிகள் நட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மனுஷன் எப்படி சேர்த்துட்டான்னா அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோமோ அதே மாதிரி விளக்கு பருத்தி வச்சு பலதானியம் போட்டு மஞ்சள் துணி போட்டு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் போச்சிடும் ஓகே இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மஞ்சு விரட்டுக்கு அப்புறம் வேற என்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் மாட்டுக்கு வேற ஏதாவது பயிற்சியில் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா வேற எதுவும் கொடுக்க மாட்டோங்க வேற எதுவும் அந்த திருவிழாக்கள் மட்டும் தான் கொஞ்சம் செய்வோம் திருவிழாவுக்கு அந்த பொங்கல் அப்போ அந்த மஞ்சு விரட்டை நடக்கிறது பொங்கல் மட்டும் ஆடி பதினெட்டு இந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் நடக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் பயிற்சி கொடுப்போம் பயிற்சி கொடுப்போம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு பதினாலு மந்தை இருக்குங்க பதினாலு மந்தையிலையும் ஒரு மாலைன்னு வைப்பாங்க சரி மாலைன்னு வச்சோம்னா கோயில் இருக்கிறதுக்கும் அந்த ஒரு எல்லைக்கும் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டரு அங்கிருந்து விரட்டிட்டு வருவோம் அதுல எந்த மாடு மொத மாடு வருதோ அதுக்கு பழம் படுப்போம் எலுமிச்சை பழம் தான் கொடுப்போம் அது அது வந்து பதினாலு மந்தையும் செய்யறதுங்க எங்களுக்குன்னு மந்தையும் இருக்குதுங்க எல்லா மாடும் அதுல வந்து எல்லா மந்த ஒரு ஊருக்கு பத்து மாடு பன்னெண்டு மாடு எட்டு மாடு இருக்கு எல்லா மாட்டையும் கொண்டு வர மாட்டாங்க அதுல எது வேகமா போகுதோ அந்த மாட்டை மட்டும் பிடிப்போம் இப்போ இத்தனை வருஷமா நீங்க மஞ்சு விரட்டுங்கிற நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு மாட்டுக்கு ரொம்பவே அதிக அளவுல காயம் பட்டுச்சு அப்படின்னு ஏதாவது நிகழ்வு ஏதாவது நடந்தது இது மாதிரி காணாங்க இது வரலாம் இல்லைங்க இது வரைக்கும் அதிகமா மாட்டுக்கு வந்து காயம் காயம் பற்று நிகழ்ச்சி அப்படின்னு எது இது வரல இல்லைங்க அது வந்து எங்க கடவுளுடைய கிருவியால இது வரல இல்லைங்க ஓகே இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த மஞ்சு விரட்டு நடத்தும் போது அந்த பங்கேற்கிறாங்களே அந்த போட்டியாளர் அவங்களுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படும் அவங்களுக்கு ஏதாவது விழுந்தாலும் இப்போ ஒன்றும் பாதிக்காதுங்க கீழே விழுந்தாலும் விழுவாங்க ஒன்றும் அப்படி கீழே விழுந்தாலும் மாடு தாண்டிட்டு போயிருங்க ஆளு மிதிக்காதுங்க இப்போ இந்த மஞ்சு விரட்டுக்காக அந்த மயிலாண்டில் ஏதாவது தடுப்பு இது பண்ணுவீங்களா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க ஒரு ஒரு <laughs> <laughs> அந்த மாட்டை காலையிலேயே குளிப்பாட்டிடுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்லேயே குளிப்பாட்டிட்டு அதுக்கு என்னென்ன சாயந்தரம் பண்ணணும்னா எல்லாம் பொட்டு வச்சு என்ன வைக்கணும்னு வச்சு சாயந்தரம் பொங்கல் வச்சு பொங்கலை வந்து முத முதல்ல பொங்கல் மாட்டுக்கு தான் கொடுப்போம் இப்போ மாடுகளுக்கும் உங்களுக்கு இடையில ஏதாவது ஒரு ஒரு உணர்வு சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு இருக்கா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்கன்னா அதை வந்து அந்த மாடுகள் வந்து கேட்குற மாதிரி அந்த இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கும் தாய்க்கு இடையில வந்து ஒரு உறவு இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு கண்களாலே பே உணர்வாலே பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இது மாதிரி மாடுகளுக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயம் இருக்கு இருக்குங்க நான்லாம் எங்கள் மாடெல்லாம் நான் வெளியே போயிட்டோம்னா க வெளியே போகும்போது கற்றுங்க கட்டி வச்சுருந்தா வரும் ஆள் வந்தாலும் கற்றுங்க இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை மாடுகள் இருக்கும் எங்கிட்ட ஒரு நாலு மாடு இருக்கு நாலு வந்து பசு மாடு இருக்கு இப்ப இந்த மாட்டு பொங்கலுக்கு வேற என்ன மாதிரி இந்த மாடுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டி எல்லாம் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி பண்றது அது மாதிரி அதெல்லாம் எல்லாமே பண்ணுவோம் பட்டிக்கு வந்து காலையில எழுந்திரிச்சு அஞ்சு மணிக்கு
பட்டிக்கு நாலு கோடு கட்டிடுவோம் சரிங்க கட்டிட்டு அப்புறம் ஆடு கீடு எல்லாமே குளிப்பாட்டிடுவோம் குளிப்பாட்டிட்டு எல்லாத்துக்குமே சாயந்தரம் பொட்டு வச்சு சாமி கும்பிடுவோம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாடுகளுக்கு வந்து கொம்புகளை சீவி அதை கூர்மை ஆக்குறாங்க கூர்மை ஆக்கி பண்ணுறாங்க அந்த கூர்மை வந்து ஆக்குறது வந்து தள்ளிப்பட்ட நபர் கூர்மை ஆக்கி அதை அழகு ஆக்குறதுக்காக பெயிண்ட் எல்லாம் அடிப்பாங்க அதுக்காகத்தாங்க ஓ அப்போ அந்த மாடுகளுக்கு அந்த கொம்புகளை வந்து கூர்மைப்படுத்துங்க அதோட அழகு வெளிப்படுத்துற வெளிப்படுத்துற அழகு வந்து கொஞ்சம் நல்லா அழகா இருக்கும் அதுக்காகக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆமா இந்த பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்கிறாங்களா அதெல்லாம் நல்ல விஷயங்களா மாடு பெயிண்ட் வந்து அடிக்கிறது வந்துங்க அது உஷ்டம் தாங்க நாங்க வந்து காவி கல்லுன்னு இருக்குதுங்க முறையே அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறத நாங்கள் இப்போ நூற்றுக்கு எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் நாங்கள் அடிக்கிறது இல்லைங்க இந்த காவிக்கல்லு தாங்க பாரம்பரியமாக பண்ணுறது பண்ணுறதுங்க பெயிண்டெல்லாம் இப்போ வந்ததுங்க இப்போ வந்து நம்ம தன்னுடைய மாட்டுக்கெல்லாம் காவிக்கல் தாங்க நாங்கள் பூசுவோம் அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறதுனால மாட்டுக்கு நன்மை அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் அது உஷ்ணமாக தான் பெயிண்ட் அடிக்கிறது அடிக்கவே கூடாதுங்க நமக்கு தெரிஞ்ச வரல பெயிண்ட் வந்து மாட்டுக்கு கொம்புக்கு பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடாது உங்கள் பகுதியில் ஏதாவது பெயிண்ட் அடிக்கிறது நிறைய மாடு இருக்குதுங்க நிறைய வச்சுருக்காங்க அது அழகாக வச்சுருக்காங்க நாங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கிறது இல்லைங்க நான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமே யோசிச்சு பார்க்கலாம் நிறைய பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யானைகளுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய அப்படியே ஓவியங்களாம் வரைஞ்சு ஒரு மாதிரி அழகுபடுத்தி வச்சிருப்பாங்க திருவிழாக்கெல்லாம் இப்போ மாடுகளுக்கெல்லாம் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் நாங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அந்த காவிக்கல்லை ஒரு தாம்பாளத்துலேயே ஒரு அகலமான தட்டிலேயே அந்த கரைச்சி அப்படியே அஞ்சு வரல பதிக்கிற மாதிரி முதல் அடிப்பு அவ்வளவுதான் ஒரு சில பக்கங்கள் அழகா ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க மாடுகளோட முகத்துல எல்லாம் அது மாதிரி பண்றது இல்ல 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 பொட்டு தான் வைப்போம் பொட்டு வைப்போம் ஓகே இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொங்கல் இருக்கு இல்லைங்க இப்போ நம்ம மாட்டு பொங்கல் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க நிறையா விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொங்கல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி கிராமப்புறங்களை கொண்டாடுறீங்க நாங்கள் வந்துங்க பொங்கல் வந்துங்க ஒரு இடத்துல வச்சு அந்த இடத்துல நல்லா மாட்டு சாணம் போட்டு வலிச்சுங்க மணல் போட்டு ஏழு கன்னிமார் ஏழு கன்னி ஏழு கன்னிமார்னா ஒரு வெள்ள வெங்கக்கல் ஓகே வச்சு அதுக்கு பொட்டு வச்சு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு சாயங்காலம் பண்ணி தாங்க நாங்கள் பொங்கல் படைப்போம் படைப்போம் இப்போ அதுக்கு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாணி போட்டு மொழுகுதல் அப்படிங்கிறது வந்து நகரத்துலலாம் வந்து கண்டிப்பாக இல்லை அது ஒரு விஷயம் பண்ணுறதே இல்லை ஆனால் கிராமப்புறங்களில் பண்ணுறாங்க ஏன் அது அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க இந்த சாணி போட்டு மொழுகுறதுலைங்க காலையில் பிடிச்சி வர்றவங்க போகிறவங்க அந்த கிருமிகள்லாம் வருங்க அந்த கிருமிகளுக்காக தாங்க தினமும் வாசலில் சாணம் போடுறது ஓகே ஆ மெயின் வந்து நம்மளே பல பேர் வருவாங்க வீட்டுக்கு அந்த கிருமிகள் சாவதற்காக தாங்க இந்த மாட்டு சாணத்தை எடுத்து தொழிப்போம் அந்த கிருமிகள் செத்து போயிருங்க வளர்ச்சி ஆகாதுங்க மாட்டு சாணம் வந்து காலையிலே தொழில் கிருமி நாசினியாகவும் இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு சுத்தமாக இருக்கிறக்கும் ஒரு விஷயம் காலையிலேயே முதல் வேலை அதாங்க செய்வாங்க பெண்கள் இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நகரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் தான் இருக்கும் ஆமாங்க அதாவது தை ஒன்னனைக்கு காலையில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே பொங்கல் வச்சு அந்த செலிப்ரேஷன் கொண்டாட்டங்களை முடிச்சிருவாங்க ஆனால் கிராமங்களில் எத்தனை நாட்கள் பொங்கல் கொண்டாடுவாங்க மூணு நாளைக்கு தான் கொண்டாடுவோம் இப்போ பொங்கல் அன்னைக்கு ஒரு நாள் கொண்டாடுவாங்க அடுத்து மாட்டு மாட்டு பொங்கல் வாசப்பொங்கல் வாசப்பொங்கல் அப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்போ வாசப்பொங்கல் வாசலில் வைக்கக்கூடிய பொங்கல் பொங்கலுக்கு <laughs> 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 இப்ப நீங்க பொங்கல் கொண்டாடுறத வந்து என்னவா நீங்க பாக்குறீங்க ஏன் வந்து பொங்கல் கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க பாக்குறீங்க நகரங்கள்ல வந்து வேற ஒரு விதத்துல வந்து பொங்கலை வந்து பாக்குறாங்க ஆனா நீங்க கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய நீங்க வந்து பொங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து என்னவா பாக்குறீங்க எதுக்காக நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்வையில எதுக்காக கொண்டாடுறோம்னா நல்லா மழை பெய்யணும் மெயின் வந்து மழை பெய்யணும் வெள்ளாமை நல்லா செழிக்கணும் அதோட பொதுமக்களும் நாட்டு மக்களும் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காகத்தான் அவங்க செய்யணும் ஆமாங்க மெயின் வந்து மழை பெய்யணும் மழை மழை பெஞ்சா விவசாயம் நல்லா ஓங்கும் அதுக்காக தாங்க பொங்கல் வைக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கடுத்து இந்த பொங்கல் அன்னைக்கு வந்து கொடியெல்லாம் வச்சு கொண்டாட பண்ணுறாங்க ஒரு சில பக்கங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிராமங்களில் வந்து அந்த பட்டியில் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல குளிப்பறிச்சு சாணம்லாம் இட்டு தண்ணி வச்சு அதான் ஒரு கொடி ஒன்று சுற்றி வைக்கிறாங்க அந்த கொடி பேர் என்னது
ஓகே இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து பொங்கல் கொண்டாடுறீங்க அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாசல் பொங்கல் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுங்களா வாசல் பொங்கல் வச்சு நாலு ஓடு சாணியை வச்சு இந்த பூ இந்த பரங்கி பூ அந்த பூ வச்சு சாமி கும்பிடுவாங்க ஓகே இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம நிறைய திரைப்படங்கள் எல்லாம் காட்டிருப்பாங்க பொங்கல் அன்னைக்கு இந்த நெல் எல்லாம் வச்சு கொண்டாடுற மாதிரி இப்ப நீங்களே அது மாதிரி எல்லாம் வைப்பீங்களா எங்க நெல் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லைங்க பூரா தண்ணி இல்லாதனால இப்ப வந்து மிந்தியே அப்படித்தாங்க இப்பவும் அப்படித்தாங்க வேற நெல் எல்லாம் வைக்க மாட்டோங்க இப்போ வாச பொங்கல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது நாள் பொங்கல் அணிக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நகர்ப்புறங்கள்ல எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு கடற்கரை ஓடத்துல ஒரு பூங்கால எல்லாம் வந்து நடத்துறாங்க இப்ப கிராமப்புறங்கள்ல வாசல் பொங்கல்னா எப்படி இருக்கும் ஊரோட ஒரு மைய பகுதியில பண்ணுவாங்களா அவங்க அவங்க வீட்டுல பண்ணிருவாங்க அவங்க கோலம் போட்டு பொங்கல் வச்சு படைப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பொங்கல் பற்றியும் மாட்டு பொங்கல் பற்றி வாசல் பொங்கல் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சு விரட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி நிறைய பேத்துக்கு தெரியாத ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எதிர்கால சந்தனி எதற்கு உங்களுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த பொங்கல்ங்கிறத பற்றியும் மாட்டு பொங்கல்ங்கிறத பற்றியும் இந்த பாரம்பரிய பற்றின விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்துங்க இந்த மாட்டுகளை வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய குழந்தைகளும் வாரிசுகளும் எல்லாருமே பொதுமக்களும் இதை வந்து நல்ல முறையில் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தாங்க நாங்கள் முக்காரிஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஓகே இந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு நம்ம ஊர் மக்களுக்கு நம்ம உலகத்தில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவோ பாராட்டு தாங்க சொல்லணும் வேற ஒன்றும் சொல்கிறேன் ஓகே ரொம்பவே நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த பொங்கல்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பாரம்பரியமாக நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அந்த பாரம்பரியம் மாறாமல் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து வருங்கால சந்தனம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாடுகள் அப்படிங்கிறது நம்மளோட குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் மாதிரி அதனால் அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் வந்து சரியான முறையில் வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஐயா வந்து நிறைய அழகான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளோட வந்து இந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பா வந்து சொல்லிருக்காரு சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல சொல்ல ஆசைப்படுறேன் சோ மண்வாசிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திச்சதுல வந்து ரொம்பவே நன்றி அது மட்டும் இல்லாம மண்வாசின் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இந்த நேர்காணல் மூலமா நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள சொன்ன சின்னசாமி ஐயாவுக்கும் வந்துட்டு ஆசை டிவியின் சார்பாக உங்கள் அனைவருடைய சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளும் சிறப்பா சொ